Dear students, let me present to you the concept of transformation in the case of a bivariate probability mass function using the MGF technique. And I will do it with the help of an example. Let x1 and x2 be discrete random variables and let them have the joint PDF P of x1, x2 equal to mu1 raised to x1 into mu2 raised to x2 into e raised to minus mu1 into e raised to minus mu2 over x1 factorial into x2 factorial where x1 takes on the values 0, 1, 2, 3 and so on and x2 also takes on the same values and the PMF is equal to 0 elsewhere. Mu1 and mu2 being fixed positive real numbers. Now given this scenario, suppose that we define y as x1 plus x2 and we are interested in determining the PMF of y. Obviously, if we are dealing with a discrete variable situation, if x1 and x2 are discrete random variables, then y also will be a discrete random variable. Uh, before we go to the MGF of y, let me talk about the MGF of x1 and the MGF of x2. Baat ye hai students ke yaha pe humne ikatha karke joint PMF ki baat ki hai. Lekin agar aap ghor se dekhe hai, to ye joint PDF, PMF I mean, ye jo hai, it is actually the product of two uh, PMFs, which are the PMFs of the Poisson distributions, having mu1 and mu2 as their parameters respectively. Poisson distribution kaise define ki jati hai? Would you not agree that for the random variable x1, we will say that p of x1 is equal to e raised to minus mu1 into mu1 raised to x1 over x1 factorial, where x1 is equal to 0, 1, 2, 3, and so on. And similarly, uh, for the random variable x2, if it is Poisson with parameter mu2, its PMF is given by e raised to minus mu2 into mu2 raised to x2 over x2 factorial, where x2 is equal to 0, 1, 2, 3, and so on. So, ye agar in dono ko apne multiply karke ye bivariate PMF construct kiya hai, so that means that we are actually dealing with that distribution, that bivariate distribution, which has come about in that situation where we have two independent Poisson random variables. So by multiplying them, we get the joint PMF. Ab ye jo alag alag agar main ko dekhu, to by the basic definition of the MGF, the MGF of x1 is the expected value of e raised to tx1. And after solving and doing the algebra, we obtain e raised to mu1 into e raised to t minus 1. Yani power ke andar, we have mu1 into e raised to t minus 1. Similarly, for the MGF of the other uh, Poisson random variable x2, we will have exactly the same kind of an expression e raised to mu2 into e raised to t minus 1. Ye pehle se zahen mein rakhe ke x1 or x2 ke apne jo MGFs hain, their expressions are like this. Now, let us 
try to find the MGF of y. ये जो हमने नया वेरिएबल डिफाइन किया कि y इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अगर इसका एम जी एफ निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो क्या फॉर्मूला होगा इट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू टी वाई एंड हाउ डू यू डिफाइन एक्सपेक्टेड वैल्यू इन द केस ऑफ अ बाई वेरिएट पी एम एफ वेल इट इज द डबल समेशन समेशन ओवर एक्स वन एंड समेशन ओवर एक्स टू ऑफ ई रेज टू टी इन टू एक्स वन प्लस एक्स टू बिकॉज वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू सो ई रेज टू टी इन टू एक्स वन प्लस एक्स टू एंड दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ एक्स वन एक्स टू यानी डबल समेशन जो है वो इस प्रोडक्ट का है ओवरऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू बट स्टूडेंट्स फ्राम बेसिक एल्जब्रा वी नो दैट वी कैन टेक सम ऑफ द थिंग्स आउट ऑफ द सेकेंड समेशन साइन अगर पहला समेशन साइन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन और दूसरा समेशन साइन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू तो फिर जो आपका एक्स वन वाली जितनी भी टर्म्स हैं दे विल कम आउट हमारे पास जो एक्सप्रेशन अंदर है वो क्या है ई रेस टू टी इन टू एक्स वन प्लस एक्स टू तो उसको आप खोल लें यू कैन राइट ई रेस टू टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू फिर आप उसको और फर्दर खोल लें एंड यू कैन राइट ई रेस टू टी एक्स वन इन टू ई रेस टू टी एक्स टू ये हो गया ई वाला पोर्शन और जो उसके साथ पी ऑफ एक्स वन एक्स टू लिखा हुआ है as you know that is mu 1 raised to x1 into mu 2 raised to x2 e raised to minus mu 1 e raised to minus mu 2 this whole thing over x1 factorial x2 factorial to so, inme se ye sari cheeze hain jinke andar x1 hai uh, they will come out of the second summation which is over x2 so what will be the expression then the expression will be expected value of e raised to t y is equal to summation over x1 of e raised to t x1 mu raised to x1 e raised to minus mu 1 over x1 factorial aur iske baad we will be writing summation over x2 of e raised to t x2 mu raised to x2 e raised to minus mu 2 over x2 factorial अब इसको और फर्दर सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल फाइंड एज यू कैन नाउ सी ऑन द स्क्रीन दैट आफ्टर डूइंग अ फ्यू स्टेप्स यू ऑप्टेन द प्रोडक्ट ई रेस टू म्यू वन इन टू ई रेस टू टी माइनस वन दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू म्यू टू इन टू ई रेस टू टी माइनस वन ये जो प्रोडक्ट है इसको और फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको पता है कि पावर ऐड होगी और ई रेस टू टी माइनस वन कॉमन निकल आएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ई रेस टू म्यू वन प्लस म्यू टू एंड दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू टी माइनस वन लेकिन स्टूडेंट्स ये जो प्रोडक्ट वाली फॉर्म है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ एम जी एफ ऑफ एक्स वन और एम जी एफ ऑफ एक्स टू अलग अलग जो थे वो डिस्कस किए थे ना आर नॉट दीज टू एग्जैक्टली द सेम येस ऑफकोर्स ई रेस टू म्यू वन इन टू ई रेस टू टी माइनस वन इज द एम जी एफ ऑफ एक्स वन सिमिलरली दिया दो वन इज द एम जी एफ ऑफ एक्स टू तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपने अब ये चीज देखनी है कि जो उसको सॉल्व करके फाइनल फाइनल जो एक्सप्रेशन आया है क्या उसकी फॉर्म एग्जैक्टली वही फॉर्म नहीं है जो कि इनकी अलग अलग है सवाए इसके कि पहले वाले में पावर uh, में शुरू में म्यू वन लिखा हुआ है एंड दैट इज द एम जी एफ ऑफ एक्स वन 
दूसरे वाले में पावर में शुरू में म्यू टू लिखा हुआ है एंड दैट इज द एम जी एफ ऑफ एक्स टू तो अब जो फाइनल आंसर uh, आया है उसमें पावर में शुरू में ना म्यू वन लिखा हुआ है ना म्यू टू लिखा हुआ है बल्कि म्यू वन प्लस म्यू टू लिखा हुआ है लेकिन बाकी उसकी ओवरऑल फॉर्म जो है दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ दोज टू सो दिस मीन्स दैट द रैंडम वेरिएबल वाई ऑल्सो हैज a poisson distribution the only thing is that the parameter of this particular poisson distribution is neither mu1 nor mu2 but mu1 plus mu2 phir dobara dekh lijiye ke mgf jo ke uniqueness property hoti hai mgf ki ke mgf ki jo shakal hai उससे पहचानी जाती है वो डिस्ट्रीब्यूशन तो शक्ल इसकी जो फॉर्म है दैट इज एग्जैक्टली दैट ऑफ द पॉइस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देर फॉर स्टूडेंट्स वी कैन राइट द पी एम एफ ऑफ वाई एज फॉलोज पी ऑफ द रैंडम वेरिएबल वाई एट द पॉइंट स्मॉल वाई इज इक्वल टू e raised to minus mu1 plus mu2 into mu1 plus mu2 whole raised to y over y factorial yani bilkul usi tarah jis tarah x1 ke liye ya x2 ke ke liye humne baat ki thi usi tarah se ye chalega ab is waqt humne iska naam y rakha hua hai so we will write y and of course after this we have to put a comma and after that we have to put uh, write the values of y and students y will be equal to 0 1 2 and so on um exactly wohi jo ke poisson ke liye hota hai agar aap ye puchna chahe ke how come y is equal to 0 1 2 and so on to dobara wapas is baat pe jaye ke y define kaise kiya gaya tha y was equal to y is equal to x1 plus x2 or x1 ki all possible values 0 1 2 3 x and so on x2 ki all possible values 0 1 2 3 and so on ab aap add karna shuru kare what might be the minimum minimum possible sum 0 plus 0 is equal to 0 aur uske baad aur additions kare 0 plus 1 is 1 1 plus 0 is also 1 and 0 plus 2 is 2 1 plus 1 is 2 and 2 plus 0 is also 2 so you see isi tarah aap aage chalte jaiye and you will have no doubt that y also uh, uh, assumes the values 0 1 2 and so on so this is a very very interesting way of finding the pmf of a transformed variable y uh, based on original variables x1 and x2 whose mgfs are available are known and if later we find that the mgf of this y is also of the same form we conclude that this new variable also has the same distribution